suis vraiment content d'être là ce matin. J'ai l'impression que ça faisait une éternité que, que je n'étais pas à cette place, mais on, on est très heureux d'être là ce matin pour louer et adorer le Seigneur. Amen. Vous êtes d'accord Alors, euh, le Seigneur utilise des choses ordinaires. Je, je suis une personne ordinaire, je n'ai pas de super pouvoir, je pense que vous non plus. Mais le Seigneur utilise des choses ordinaires pour faire des choses extraordinaires. Est-ce que vous le croyez ce matin Est-ce que vous croyez que dans la louange, il peut se passer des choses extraordinaires des choses surnaturelles. Alors, je vous invite à vous lever. Et euh, j'avais cette pensée à cœur ce matin que nous sommes le cœur de la louange. Et euh, on ne dit pas notre cœur dans les bons comme dans les mauvais moments. Bat. Notre cœur bat quoi qu'il arrive. Et notre louange doit aussi battre. Notre louange doit aussi être élevée vers le Seigneur quoi qu'il arrive, que ce soit dans les bons dans les mauvais moments. Alors avant de louer, d'adorer, je vous invite vraiment ce matin tous ensemble que vous soyez derrière votre ordinateur chez vous ou dans ce lieu, à élever votre voix pour remercier le Seigneur pour tout ce qu'il fait, pour les choses extraordinaires qu'il fait dans votre vie. Amen. Alléluia, Jésus. Tu es digne, Seigneur Jésus, de recevoir notre adoration. Tu es saint, Seigneur Jésus. Tu es élevé, Seigneur Quand je sonde l'univers, les as que tu as créés, les océans, les mers, sous me révèle ta majesté. On va tous ensemble. Quand je sonde l'univers, les as que tu as créés, Les océans, les mers, tout me révèle ta majesté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur. Je veux chanter, oh Dieu, tu es infiniment grand. Éternel, puissant, roi majestueux, ô oh Dieu, tu es infiniment grand. Éternel, puissant, roi Quand je songe que tu m'as fait, quand je songe que tu m'as fait, que tu t'es révélé à moi, que pour moi tu as tout créé, tout me révèle, tout me révèle ta bonté. s'écrier de tout mon cœur je veux chanter ou alors mon âme 
sais crier de tout mon cœur. Je veux chanter, oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel, puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel. ensemble, Alléluia. Faire monter vers l'éternel une louange qui lui est agréable. Dieu. Notre monde est en déclin, mais Père, tu as un plan divin, le racheter, le relever. Voyant l'ordre des humains, tu as choisi de tendre ta main, tu as donné, tu as donné le plus grand des sacrifices, et tu as donné ton fils. 
Personne n'a jamais vu autant d'amour. Tous les pécheurs que nous sommes, tous les plus impies des hommes, n'ont jamais, jamais vu assez grand amour. Notre monde est en déclin. Notre monde est en déclin. Mais Père, tu as un plan divin de racheter, de relever, en voyant l'orgueil des humains. Tu as choisi de tendre ta main. Tu as donné. Tu as donné. Le plus grand des sacrifices. Quand tu as donné ton fils. Personne n'a jamais vu autant d'amour. Que nous sommes pour le plus impie des hommes, n'ont jamais, jamais vu un si grand amour. C'est un roi, c'est un roi qui l'envoie, pas une armée de soldats, c'est son fils bien aimé sur la croix, c'est son cœur. Quand un jour à Golgotha, vois son fils mourir pour toi et moi. Le plus grand des sacrifices que tu as donné ton fils, personne n'a jamais vu autant d'amour. Pour les pécheurs que nous sommes. Le plus impie des hommes n'ont jamais, jamais vu un si grand amour, un si grand amour que tu as donné pour moi, un si grand amour. Le plus grand des sacrifices, Père, tu as donné ton Fils. Personne n'a jamais vu autant d'amour. Pour les pécheurs que nous sommes, pour le plus impie des hommes, n'ont jamais, jamais vu un si grand amour. Le plus grand. Le plus grand des sacrifices, tu ne dois donner ton fils. Personne n'a jamais vu autant d'amour. Pour les pécheurs que nous sommes, pour le plus impie des hommes, n'ont jamais, jamais vu un si grand amour. qu'on chante ce matin, le chant qu'on a appris dernièrement, j'élève un alléluia. Mon arme est une mélodie. J'élève un alléluia. En présence de mes ennemis. En présence de mes ennemis. J'élève un alléluia. Plus fort. Fort que tous les doutes en moi, j'élève un alléluia. Mon arme est une mélodie, mon arme est une mélodie. 
s'élève un alléluia de tous les cieux. Dieu des cieux combat pour moi. Je chanterai au cœur de la tempête, toujours plus fort. Je ferai monter mes louanges du milieu des sangs. L'espoir se lève, la mort est vaincue, le roi est vivant. J'élève un alléluia, avec tout ce qui est en moi. J'élève un alléluia, les ténèbres fuient. Puis je le crois, j'élève un alléluia, même quand tout semble mystérieux, j'élève un alléluia, la peur n'a plus d'emprise sur moi. Je chanterai au cœur de la tempête, toujours plus fort, je ferai monter mes louanges, du milieu des sangs, l'espoir se lève, la mort est vaincue, le roi est Chante-le ensemble, chante-le un peu plus fort. 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 Chante un peu plus fort En présence de mes ennemis Chante un peu plus fort Fort que tous mes doutes en moi Chante un peu plus fort Mon arme est une mélodie Chante un peu plus fort Dieu des cieux combat pour moi Chante un peu plus fort En présence de mes ennemis un peu plus fort, plus fort que tous mes doutes en moi. Chante un peu plus fort, mon arme est une mélodie. Chante un peu plus fort, Dieu des cieux combat pour moi. Chante un peu plus fort, je chanterai au cœur de la tempête, toujours plus fort.
avant de laisser la place à la parole de Dieu. Faisons cette prière, attire-moi à toi. Je veux tout abandonner. Je veux restaurer notre amitié. Attire-moi à toi. Attire-moi à toi. Ne me laisse pas. Je veux tout abandonner et restaurer notre amitié. Tu es mon désir. Je ne veux que toi. Rien ne peut se remplacer. Dans tes bras, je suis rassuré. Montre-moi la voie qui me ramène à toi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne Garde-moi près de toi. Attire-moi à toi. Attire-moi à toi. Ne me laisse Je veux tout abandonner et restaurer notre amitié. Tu es mon désir. Je ne veux que toi. Rien ne peut te remplacer. Je suis rassuré. Montre-moi la voie qui me ramène à toi. Tu es tout pour moi. chanter ce chant. Je vous invite à fermer les yeux et vraiment à chanter ce chant comme un face-à-face -face avec Dieu. Vraiment, que de tout votre cœur, vous ne puissiez faire qu'un avec ces paroles. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. 
Attire-moi à toi. Attire-moi à toi. Attire-moi à toi. Ne me laisse pas. Je veux tout abandonner. Et restaurer notre amitié. Et restaurer notre amitié. Tu es mon désir. Tu es mon désir. Je ne veux que toi. Rien ne peut te remplacer. Rien ne peut te remplacer. Dans tes bras, je suis assuré. Montre-moi. Montre-moi la voie qui me ramène à toi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne Restons un moment dans la présence de Dieu. Il y a notre frère Landry qui a reçu quelque chose maintenant en lisant la parole de Dieu et avec ce chant, ça lui a rappelé. Et il veut aussi nous communiquer ce que le Saint-Esprit a mis sur son cœur. Merci Seigneur Jésus. Je voulais vraiment vous faire partager quelque chose. Et c'est vrai qu'en lisant la Bible ce matin, j'ai lu Marc 12, verset 41. Jusqu'au verset 44. Et donc il est écrit dans la parole Puis Jésus s'assit en face du tronc, il observait ceux qui y déposaient l'argent. Beaucoup de riches y avaient déjà déposé de fortes sommes quand arriva une pauvre veuve qui déposa seulement deux petites pièces de monnaie. Du coup Jésus appela ses disciples et leur dit Vraiment, je vous l'assure, cette pauvre veuve a donné bien plus que tous ceux qui ont mis de l'argent dans le tronc. Ce sont tous les autres seulement qui ont donné de leur superflu, mais elle, dans sa pauvreté, elle a donné tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Et en, en chantant ce chant, cette pensée m'est revenue dans mon cœur et, et je me dis, sommes-nous prêts à tout donner pour notre Seigneur Sommes-nous prêts pour tout donner à Dieu, pour le servir, pour être près de lui Et c'est vraiment une pensée qui est, qui est très forte dans mon cœur et, et je priais cette semaine pour que Dieu puisse vraiment nous parler pendant ce culte, etc. Et je... Et je suis convaincu que Dieu vous parlait et, et Dieu me parle en premier. Et il me dit, Landry, est-ce que tu es prêt à tout donner pour me suivre 
pas donner uniquement, bah, je ne sais pas, tes habits, etc., mais est-ce que tu es prêt à donner ta vie complète pour me suivre Est-ce que tu es prêt à donner ton cœur tout entier pour me suivre Pas seulement ce qui ne pourrait ne pas te coûter, mais vraiment ce qui te coûte le plus. Et c'est vrai que dans les enseignements, on nous enseigne à, à donner du temps, à consacrer du temps au Seigneur, et, et c'est vraiment fort, c'est vrai que, en parlant avec des frères et tout, il faut que nous consacrions notre temps pour le Seigneur. Parce que le temps que nous allons consacrer pour le service de Dieu, ce ne sera pas du temps perdu. Et on a encore reçu l'enseignement hier à l'IBTT. On, comment je pourrais dire on, on capitalise du temps pour Dieu et Dieu nous le rendra en son temps. Vraiment, je vous encourage, frères et sœurs, à, à donner tout ce que vous avez pour le Seigneur parce que Dieu connaît toutes choses et vous le rendra. Gloire soit rendue à Dieu. Tu es tout pour moi. Sans toi, sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près. Allez, de comme une offrande. Tu es tout pour moi. Sans toi, je qu'on peut dire à, à Dieu à haute voix ce matin Je suis prêt, Seigneur, à tout te donner. Alors écoutons la parole du Seigneur maintenant. Amen. Et oui, la veuve, elle a tout donné. Deux petites pièces. Et mon message s'intitule « De petites choses pour faire la différence ». La veuve, elle a fait la différence par rapport aux riches. Deux petites pièces, pourquoi Parce qu'elle a tout donné. Oui, Dieu veut parler, hein, ce matin encore. En tout cas, bonjour à tous. Un boujou de loin. Je resterai sur mes boujoux, quoi qu'il arrive. <rire> ce matin, je voudrais nous encourager à être toujours fidèles, toujours sérieux, lorsqu'il s'agit justement d'accomplir de petites tâches, de petites choses, de petits gestes. Alors, c'est quoi bah, C'est tout ce qu'on fait au quotidien. Exemple. Je prends mon exemple. Vous roulez en voiture, et là, il y a un pépé qui avance pas, qui tourne à gauche. Entre guillemets, je suis pressé. Pépé Petite chose. Mais derrière, il y a, un, il y a la fille, l'harmonie. Ouais, t'as qu'à avancer un peu Quel exemple On va faire les courses. Là, c'est pas mon exemple, mais je ne citerai pas la personne. On va faire les courses, et la caissière, elle n'avance pas. Mais vas-y, bouge-toi un peu, ça fait une demi-heure que j'attends. Tu es chrétien Ouais, non, il ne faut pas le dire, parce que sinon... Petit geste, quel impact Justement, pourquoi justement être sérieux Pourquoi être fidèle dans ces petites choses Justement, pour influencer notre prochain, pour impacter la vie de notre prochain, pour faire la différence. Et il nous l'est dit dans la parole de Dieu, Luc 16, verset 10, version parole de vie. Quand on peut faire confiance à quelqu'un pour une toute petite chose, on peut lui faire confiance aussi pour une grande. Et quand on est malhonnête pour une toute petite chose, on est malhonnête aussi pour une grande. Souvent, nous avons tendance à penser que toutes les petites choses de la vie courante, tous les petits gestes de la vie courante, toutes les petites responsabilités de la vie courante ne sont pas importantes pour l'œuvre de Dieu dans nos vies. Eh bien, on a tort. On a tort. En réalité, la façon dont nous les gérons montre si nous sommes réellement fidèles ou non, si le Seigneur peut vraiment compter sur nous ou pas. Pour Dieu, notre gestion des petites choses est déterminante concernant notre aptitude justement à gérer de plus grandes choses dans l'œuvre de Dieu. Et vous savez que cette gestion, Dieu l'applique à lui-même. Dieu est aussi fidèle dans les grandes choses, dans les grands événements de nos vies, que dans les plus petits. Ces petites choses qui ne sont peut-être pas pour nous urgentes ou vitales ou insignifiantes pour nous, bah Dieu, lui, il s'en occupe. 
Si nous voulons ressembler à Jésus, alors il faut attacher de l'importance aux petites choses avant de vouloir penser aux grandes choses. Alors, nous, lorsque nous regardons la parole de Dieu, puisque, hein, je vous rappelle, la parole de Dieu, c'est notre livre de chevet, notre livre pour la vie, lorsque nous regardons à la parole de Dieu, nous voyons de grandes choses faites par de grands hommes de, grands hommes, pardon, de foi. Alors, David, Abraham, Paul, Moïse, Élie, vous avez sûrement d'autres noms. Mais nous avons aussi des exemples de petites choses, de petits gestes faits par de petites personnes. Et pour m'appuyer sur la parole de Dieu concernant ce thème, j'aurais pu prendre la parabole des talents. Mais je ne vais pas prendre ce, ce texte. D'ailleurs, si vous voulez relire la parabole des talents, c'est Matthieu 25, versets 14 à 30. Avant de lire le fameux passage que j'ai choisi, je ne sais pas si vous regardez de temps en temps les dessins animés. Moi, je regardais quand j'étais plus jeune. Je passais mes mercredis après-midi dans un club Dorothée ou je ne sais plus quoi. Là. Mais je, je regardais, et souvent dans les dessins animés, c'est les plus petits qui gagnent. Alors j'ai pris quelques exemples, hein, c'est ma génération, 1980, fin 70. Titi et Gros Minet. Qui c'est qui gagnait C'est Titi. C'était quoi Titi Un petit canari, par rapport au chat. Speedy Gonzalez. Petite souris euh, mexicaine, je crois, avec un sombrero comme ça. Tout petite, une petite souris. Ma mère, elle a peur des petites souris. Comme ça. Coucou maman. Et toute petite, elle gagnait tout le temps. Bon, c'est vrai qu'elle courait très vite. Tom et Jerry. Tom et Jerry. Alors, Tom, c'est un chat, Jerry, c'est une souris. Petite souris. Tom, il se retrouvait toujours les quatre fers en l'air, la tête dans la farine, etc. Allez, un dernier exemple, Bugs Bunny. Bugs Bunny, c'est quoi C'est un lapin. Je ne voudrais pas être à la place du chasseur. Le pauvre chasseur, il envoyait de toutes les couleurs. Voilà, c'est les petits, à chaque fois, qui gagnaient. Et c'est vrai que nous, nous pouvons nous voir peut-être petits, je ne parle pas de la taille, peut-être nous voir petits et notre ennemi grand. Mais quand Dieu est avec nous, alors nous sommes plus grands et plus forts que notre ennemi. Et ce matin, je vais prendre comme référence, et vous avez peut-être déjà entendu des messages sur ce passage, il concerne une petite fille qui n'a pas eu peur, elle a eu peur de rien pour aider, que ce soit sa condition de vie, que ce soit sa jeunesse, que ce soit son témoignage, ou que ce soit la grandeur de la personne à qui elle propose son aide. Nous aussi, quelle que soit notre condition, quelles que soient nos circonstances, quel que soit notre caractère, quel que soit notre géant peut-être à terrasser, nous devons accomplir fidèlement les petites choses que Dieu nous a confiées et les petites choses de tous les jours. Et ce passage, c'est dans 2 Rois, chapitre 5, verset 1 à 3. C'est la petite esclave par rapport au chef de l'armée, Naaman. Le chef de l'armée du roi de Syrie s'appelle Naaman. C'est quelqu'un d'important pour son maître, le roi, qui est très bon pour lui. En effet, c'est par lui que le Seigneur a donné la victoire aux Syriens. Mais ce combattant courageux est lépreux. Or, des bandes de Syriens qui sont entrés en Israël ont fait prisonnière une petite fille. Celle-ci est devenue la servante de la femme de Naaman. Un jour, la petite fille dit à sa maîtresse, « Ah, si mon maître pouvait aller voir le prophète qui a Samarie, il le guérirait de sa lèpre. » Amen. Alors, qui est cette petite fille bah, On ne nous en dit pas grand-chose, hein, on ne nous dit même pas son prénom. On la voit qu'une fois dans la parole de Dieu. Et cette petite fille est esclave, appartenant à Naaman. Alors, Naaman, il est chef de l'armée. Déjà, ça m'a surpris parce que chef de l'armée, mais il est lépreux. Normalement, il est lépreux, on les met dans un coin. et Donc, il devait être super courageux, super balèze, très doué en toutes choses. Et pourtant, cette petite fille, fille pardon, malgré sa petitesse, eh ben, elle a eu cœur, à, à cœur d'aider son maître en témoignant à sa maîtresse qu'elle connaissait un prophète pour le guérir. Entre guillemets, elle savait la solution à cette lèpre. Et nous Est-ce qu'on connaît la solution à tous ces maux dans le monde Combien de fois nous pensons que nous ne sommes pas grand-chose pour faire telle ou telle chose, ou pas assez dignes pour témoigner ou impacter la vie de notre prochain, alors que nous connaissons le grand Dieu Jonathan, il a commencé par ces paroles. Nous sommes des gens ordinaires, mais nous pouvons faire des choses extraordinaires. Amen. Cette petite fille n'avait rien en sa faveur. Aucune position sociale. Esclave, hein, c'est pas grand-chose. Aucune influence, peut-être à part sur le balai, à la rigueur, l'aspirateur. Elle était étrangère, une juive en Syrie. Donc, elle n'avait rien du tout, sauf 
sauf sa foi. Et c'était largement suffisant pour accomplir ce qu'elle avait décidé de faire, aider son prochain. Et surtout, derrière un miracle. Peut-être dans certaines situations, nous avons l'impression que nous ne valons rien pour les gens qui nous entourent. Ou peu importe ce que nous disons ou faisons, personne ne le remarque. Vous savez, j'ai fait ça, personne ne m'a dit merci, personne n'a dit « ouais, super !» Ok, bah la prochaine fois. Ce matin, je vous le dis, je nous le dis, si nous avons foi dans notre Dieu, ce Dieu de l'impossible, alors les petites choses, les petits gestes auront une influence, mais surtout une, un gros, gros, une grosse influence ou un gros impact dans la vie de notre prochain. La petite fille a agi même si elle pensait que ce qu'elle allait dire n'était peut-être pas grand-chose. Par rapport à la position qu'occupait Naaman, c'était chef de l'armée, elle, une esclave, peut-être même, elle n'avait même peut-être pas le droit de parler. Elle a osé, elle a osé parler. En plus, lui était chef d'armée de roi, donc je pense qu'il avait largement beaucoup même de médecins, de docteurs à sa disponibilité. Mais il n'a jamais été guéri. Et là, une petite fille a la solution. Mais peut-être qu'elle s'est dit, si ça ne marchait pas, si mon maître revenait avec la lèpre, qu'est-ce qu'il allait me faire en tant qu'esclave Même pas, la petite fille ne s'est même pas découragée. Elle n'a pas eu peur, elle savait que son Dieu, au travers du prophète, guérirait son maître. Elle avait foi. Souvent, nous nous, 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 pensons plein de, nous, nous posons pardon, plein de questions avant d'agir. Hein. Vous savez le, le petit vélo dans la tête, là Moi, j'en ai un, en tout cas. De temps en temps, il tourne moins... Heureusement pour ma femme. Et oui, souvent, on se pose des questions. Oh, Est-ce que ça va être bien Est-ce que c'est cette parole Est-ce que c'est... Je ne sais pas, peut-être que l'envie s'est posé des questions avant de venir là. Elle s'est dit, bon, j'y vais, j'y vais pas, j'y vais. Alors, des fois, vous avez une main derrière. Ce n'est pas la femme, hein. c'est Dieu qui vous pousse, le Saint-Esprit. Merci, Seigneur. Non, agissons simplement comme un enfant peut le faire. Faisons ce que nous avons à faire, et cela, même si des fois, cela nous paraît dérisoire par rapport à la situation que nous avons en face de nous. Faisons ce que nous avons à faire et ensuite, Dieu aussi va faire ce qu'il a à faire. Dieu peut tout, mais si les gens le veulent. Et justement, on a avant. Voulait-il être guéri Et a été-t-il guéri Lisons la suite de Rois, chapitre 5, versets 11 à 15. J'ai sauté deux, trois versets, mais on arrive au passage de « Naaman fut irrité, et il s'en alla, en disant, « Voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. » Entre guillemets, euh, faire un show, quoi. « Wow, 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 wow guéri !» Ok Peut-être qu'il croyait ça, hein. c'était un chef d'armée, c'était un grand... Les fleuves de Damas, l'Abana et le Parpar ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur Et il s'en retournait, partait avec fureur. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler et il dit :« Mon père, si le prophète tu, de, tu demandais que chose, quelque chose de difficile, pardon, ne l'aurais-tu pas fait Combien plus dois-tu dois faire ce qu'il t'a dit « Lave-toi et tu seras pur. » Il descendit alors et se plongea sept fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair redevint comme la chair d'un enfant. Et il fut pur. Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et dit, « Voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. Et maintenant, accepte, je te prie, un présent de la part de ton serviteur. » Il avait juste une chose à faire. Il n'a pas voulu. Dieu a guéri Naaman avec difficulté, mais ce n'est pas la faute de Dieu. C'est la faute de qui C'est la faute de Naaman. Parce qu'il était un peu têtu, comme certains, comme moi. Et oui, c'est à cause de lui-même que Naaman n'a pas été guéri tout de suite. Il avait juste une simple chose à faire, se plonger sept fois. Alors en plus, là-bas, en Syrie, ou en Israël, pardon, il devait faire chaud, je pense. Donc se plonger, c'est cool. Sans masque, en petit maillot de bain, tranquille. Quand Dieu nous parle, quand Dieu nous dirige, quand Dieu nous guide, nous inspire une parole, peut-être que nous refusons d'agir. Car justement, nous pensons que cela n'est pas grand-chose, que cela ne, ne va pas aider la personne qui est en face de nous. Là, c'était ça un peu. 
Lui, il attendait un show pour être guéri, peut-être justement pour faire voir à tout le monde qu'il allait être guéri. Il avait juste allé dans un fleuve et se plonger dedans. Dieu a toujours la meilleure solution pour chaque situation et c'est à nous de transmettre cette solution. Dieu utilise des choses simples pour guérir, pour convaincre, pour transformer une vie. Et cela peut passer par un petit geste, par un, une petite parole, peut-être une petite chose. Pourquoi Juste pour le salut d'une un, âme. C'est important, je pense. C'est important, le salut d'une âme. Une petite chose pour un salut. Pour qu'une âme, une âme pardon, passe de la mort à la vie. Alors regardons quatre choses que la petite fille nous montre à travers ce petit agissement. Premièrement, avoir confiance en Dieu. Naaman a cru dans les paroles de cette petite fille esclave. Elle était esclave. Pourquoi Parce que je pense que la petite fille croyait dans ce qu'elle disait. Elle croyait que le prophète allait guérir son maître. La confiance, justement, c'est faire nos activités quotidiennes sans crainte et sans inquiétude, car nous savons que Dieu est là à nos côtés. Plus nous nous abandonnons dans les mains de Dieu, plus nous serons indifférents aux conditions bonnes ou mauvaises autour de nous. Je vais prendre l'exemple d'un enfant. Un enfant, quand il est petit, il va vers son papa, il court, et son père, il va le rattraper dans les bras. Dans les bras pardon. Le gamin, il arrive, il ne va pas faire ça. Wouhou, pas en plus, le gamin, il a confiance en son papa bon, ou sa maman. Hein. Papa, c'est normal, c'est la fête des pères. Donc je prends un exemple. Mais voilà, il va rattraper. Ou des fois, vous voyez des enfants, hop là, et hop, et hop là, et chou, pff, oh mince, ben, j'ai raté. Non, il a confiance, il saute, il est heureux. Il a confiance en son papa. Est-ce que vous avez confiance en, en, en votre papa céleste Même si vous faites une bêtise, merci Landry, même si vous faites une bêtise, votre papa céleste sera toujours là. Même si ma fille, ma fille fait souvent des bêtises, je serai toujours là. Ça n'enlèvera rien à mon amour. Et si elle saute dans mes bras, je ne la laisserai pas tomber. Enfin, ben J'essaierai. Elle le fait moins maintenant parce que je me fais vieux et elle grandit. Si nous nous abandonnons entièrement à Dieu, nous ne serons pas effrayés par les nouvelles épouvantables qui nous entourent. Rappelez-vous la semaine dernière, je crois que c'est Fabrice qui a partagé ça. Dieu est au contrôle de tout. Même vu ce qui s'est passé, Dieu était au contrôle. Amen. Oui, on est dimanche, là. Peut-être que demain, vous avez un rendez-vous avec vos directeurs. Qu'est-ce qu'il va me faire vous, vous y pensez déjà Non, chaque chose en son temps. Et Dieu contrôle. Vous allez être augmenté. Vous allez avoir peut-être une, une promotion. Amen. Amen. N'oubliez pas de donner votre dîme. Le trésorier a dit « Amen ». Oui, faire, faire confiance à quelqu'un, c'est quoi Peut-être que vous avez fait confiance à des personnes et vous avez été déçu. Bah, c'est le connaître de plus en plus. Si nous faisons confiance à, quel, à une personne, c'est que nous, avons, nous savons qu'il ne nous décevra pas, normalement. Si nous, lui ont, si nous lui confions un secret, c'est que nous savons qu'il le gardera. Il ne va pas aller le crier sous, sur tous les toits. Si nous lui confions une chose à faire, nous savons qu'il qu la fera d'une, et surtout de deux, il la fera correctement. Plus nous fréquentons cette personne, plus nous discutons avec cette personne, plus nous écoutons cette personne, plus nous nous rapprochons de cette personne, plus nous aurons confiance en cette personne. Moi, j'ai confiance en ma femme. Quand elle fait à manger, je sais que ça va être bon. Pas très bon pour mon ventre. Mais... J'ai confiance. Si je lui dis, euh, fais ça parce que je n'ai pas le temps, elle le fait bien, même si peut-être que que je repasse derrière, ça c'est moi. Et bien avec Dieu, c'est identique. Connaissons Dieu de plus en plus et alors nous lui ferons de plus en plus confiance. Peut-être vous faites confiance pour les grandes choses que Dieu va accomplir dans votre vie, mais aussi pour les petites choses. Et pourtant, combien de fois, disons-nous, « Seigneur, je m'abandonne et je te fais confiance » seulement après s'être rendu compte qu'il n'y avait pas d'autre solution. Hein, on se débat, on se débat, Bon, j'en peux plus, Seigneur, aide-moi. Ben, Fais-le avant. Ça t'évitera beaucoup de dépenses d'énergie pour rien ou peut-être des catastrophes parce que tu fais des choix qu'il ne faut pas. Le vrai abandon, c'est celui qui est fait librement et volontairement avant d'arriver au bout du rouleau. Avant que vous en ayez marre. Parce que quand vous en ayez marre, vous avez la tête dans le seau, c'est le cas de le dire, et puis ben, vous ne savez même plus quelle est la solution. 
Si, peut-être, euh, il voilà, y a le pasteur qui est là, ou il y a un frère qui est là pour vous relever. Merci Seigneur. Ésaïe 12, verset 2. « Voici Dieu est ma délivrance, je serai plein de confiance et je ne craindrai rien, car l'Éternel, l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Amen. » Donc ça, c'était la confiance. Deuxième point, être crédible, c'est-à-dire acceptable, fiable. Alors, c'était marqué croyable. C'est vrai qu'on peut dire incroyable, mais croyable. Et donc, je pense que la petite fille, elle a pu parler en tant qu'esclave. Elle a pu dire ce conseil. Pourquoi Parce que quand, quand sa maîtresse ou son maître lui demandait quelque chose, elle le faisait nickel. Son travail était irréprochable. Sa maîtresse avait confiance dans tout ce qu'elle faisait. Et vous savez, les gens portent beaucoup plus attention à la manière que nous nous comportons qu'à ce que nous disons. Au boulot, cette semaine, on m'a dit euh, « Ah, mais toi, t'es bien, ça serait bien que tu viennes voir mon service parce que toi, tu ne parles pas beaucoup, mais par contre, ton, ton travail, il est bien fait. » Alors déjà, c'est mon caractère que je ne parle pas trop. Bon, peut-être que ce matin, un petit peu plus. Mais oui, moi, je, je, déjà, aux gars que, entre, entre guillemets, que je dirige, je leur dis « Faites le boulot, après, parlez. » Si le boulot est fait, vous faites ce que vous voulez, c'est pas grave, ça ne me dérange pas. Mais il y en a. Po, po, po. Ils parlent et ils parlent et ils parlent. Je pense qu'ils ne doivent rien dire chez eux. Ils défoulent, euh, <rire> malgré que je ne parle pas beaucoup chez eux. Mais oui, souvent les gens... Et cette personne, quand elle m'a dit ça, je dis, bah, attends, on ne se voit presque pas l'autre qui sait que mon boulot est fait et que je ne parle pas beaucoup. Les gens vous surveillent. Vous savez, ils ont un scanner. Attention, là où vous êtes, faites, ayez la bonne attitude. Nous devons faire ce que nous avons à faire le mieux possible. Notre attitude, notre comportement et notre manière de faire les choses feront en sorte que lorsque nous parlerons, lorsque nous parlerons, les gens seront plus attentifs à ce que nous disons. Si on fait n'importe quoi, et puis derrière, on va dire « Allez, il faut que tu fasses ça correctement », excusez-moi, on n'est pas crédible, on n'est pas croyable. Notre quotidien est rempli de beaucoup de petites choses et ces petites activités de tous les jours sont la base de notre témoignage. Un exemple, je tombe à pelouse. Ah, oh, ça me saoule, ça fait deux heures que je tombe, il va pleuvoir en plus. Et puis le voisin, il est là. Puis après, il s'énerve après ça. Je sais pas, son enfant, on va dire. Je le vois, je dis, hey, calme-toi, ça ne sert à rien de s'énerver. Bah, tout à l'heure, tu t'énervais pas à travers, hein, à côté de toi, quand tu tombais, là. Pim Allez, il me baffe. Et oui, même dans votre jardin, vous êtes espionné. Alors, je ne dis pas qu'il y a des caméras, attention. Mais attention, là où vous êtes, si, vous, si tous les gens savent que vous êtes chrétien, attention à vos gestes, votre attitude, même dans les plus petits. Surtout les plus petits, bien souvent, c'est là que les gens vont hein, titiller. Si nous ne faisons pas ces petites choses sérieusement, peut-être avec application, avec amour, sans râler dans la joie et la bonne humeur, eh bien nous ne nous ferons pas la différence envers les gens inconvertis. Nous ne serons pas crédibles quand nous allons nous lancer justement à témoigner ou peut-être juste à conseiller. Un exemple, vous savez quand vous bricolez, les fameuses finitions, hein les fameuses finitions, les petites choses justement, ces petites choses qui nous prennent beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, moi qui m'énerve, hein et des fois on se dit il ben, n'y a pas beaucoup de résultats, et pourtant, si on ne fait pas les finitions, ça va se voir. Ça va se voir, parce qu'on aura l'impression du vite fait, mal fini, en résumé, du mauvais travail. Donc, attention aux petites choses. Troisième chose que cet esclave nous apprend, répondre aux besoins des gens. La petite fille, là, même si elle était esclave, elle a osé donner de l'espoir à Naaman, et pourtant, c'était un chef d'armée, il était puissant, il devait être riche, mais il était malade. Face aux gens, qu'ils soient riches, pauvres, puissants, faibles, malades ou bien portants, nous devons leur montrer l'Évangile. Et j'insiste, leur montrer, ça veut dire par notre comportement. Et ensuite, nous devons leur parler de l'Évangile, parce que l'Évangile répond aux besoins de tout le monde. Philippiens 4, verset 19. « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. » Tous vos besoins. Et il y a un petit mot après, hein, pour vous encourager, selon sa richesse. Euh, hein, C'est le Dieu qui a fait l'univers, qui nous a créés, 
Alors imaginez la richesse de Dieu. Les gens recherchent un sens à leur vie. Les gens recherchent la paix intérieure. Les gens, les gens recherchent la réussite financière, familiale, peut-être professionnelle. Il n'y a que Dieu qui peut accorder tout cela. Josué 1, verset 8. C'est un verset qu'on pourrait mettre à l'entrée de notre maison. Au moins, les gens, quand ils arrivent, wow, « que, euh, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. » Pourquoi ?« Pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. » Que ça soit réussite à l'extérieur, mais réussite aussi spirituellement. Si la petite fille a répondu aux besoins de son maître, c'est qu'elle l'aimait. Je pense, elle devait l'aimer, sinon... Euh... Et pourtant, elle était esclave. Quelque part, elle avait juste à faire le ménage. Peut-être qu'elle était nourrie gratuitement. Mais là, non, elle a voulu répondre aux besoins de son maître. Et elle devait l'aimer. Nous aussi, enfants de Dieu, nous avons quelque chose qui fait la différence. En tout cas, qui doit faire la différence. C'est l'amour de Dieu en nous. Le monde d'aujourd'hui est plein de haine, de froideur, de malice, d'envie et de jalousie. Moi, je me suis dit, quand il y a eu le confinement, je dis, ah, il y en a beaucoup qui l'ont dit, hein. ça va être un nouveau monde. Bah, et ce qu'on voit, on est mal barré. Bah, nous, on n'est pas mal barré puisqu'on a Jésus, mais bon, on a du boulot. Voilà. Oui, il y a plein de haine, il y a la jalousie, il y a la violence. Et justement, c'est à cause de cela, l'amour divin, l'amour qui nous remplit, a encore plus d'éclat. C'est lorsque la nuit est très sombre que nous pouvons remarquer une petite lueur, une lumière. Plus l'obscurité est grande, plus la lumière sera visible. Et qui c'est la lumière ben C'est nous, c'est Jésus au travers de nous. L'amour qui nous remplit, l'amour divin, l'amour que Jésus avait, Ignorer les différences sociales, ignorer les coutumes, ignorer la peur, ignorer le handicap, comme la petite fille nous le démontre avec Naaman. Et disons jusque, justement ce que dit Paul au sujet de l'amour, ou plus précisément, si nous n'avons pas cet amour. 1 Corinthiens 13, verset 1 à 3. 1 Corinthiens 13, verset 1 à 3. Et quand je l'ai lu ce passage, eh ben, ça fait peur, hein. « Supposons que je parle les langues des êtres humains et même celles des anges. Si je n'ai pas d'amour, je ne suis rien de plus qu'un métal qui résonne ou qu'une cymbale bruyante. Je pourrais transmettre des messages reçus de la part de Dieu, comme je suis en train de le faire, posséder toute la connaissance et comprendre tous les mystères. Je pourrais avoir la foi capable de déplacer des montagnes. Si je n'ai pas d'amour, je ne suis rien. » Je pourrais distribuer tous mes biens aux affamés et même livrer mon corps aux flammes si je n'ai pas d'amour. Cela ne me sert à rien. Et après, il continue et à la fin, il dit l'amour est la première chose, la plus importante. Si nous faisons ces petites choses où on, nous rend, on rend service sans amour, peut-être par intérêt, eh bien cela ne sert absolument à rien. Dieu est amour, Jésus est amour, et cet amour conduisait Jésus là où les perdus souffraient. Cet amour était dans les mains de Jésus pour guérir les malades. Cet amour était dans la bouche de Jésus pour consoler ceux qui pleuraient. À nous d'en faire autant, voire plus. À nous de répondre aux besoins des gens avec amour. Si ma fille, à la fin, je ne vais pas lui donner, euh, je ne sais pas, un ballon pour jouer. Je vais lui donner un biscuit. Répondez, il faut répondre aux besoins des gens précisément. Là, c'était pour guérir Naaman. Elle n'a pas dit, bah, bah, attends, je vais nettoyer ton char pour te guérir. Ben non, ce n'est pas ça. Des fois, on, on tape sur des... On, tape, on témoigne sur des trucs que la personne, ben bah, oui, bah, c'est bon, je, je réussis et tout. Ah, mais est-ce que là, là tu n'as pas un vide Ton compte en banque est peut-être plein, mais là, tu n'as pas un vide. Ah, ok, là, là, il met le doigt sur quelque chose. Donc répondons aux besoins des gens avec amour. Quatrième chose, eh ben, entre, entre guillemets, c'est un peu tout le message, n'ayons pas peur de faire quelque chose, même si cela nous semble être petit ou insignifiant. Ici, la petite fille a donné juste un petit conseil à sa maîtresse. Et qu'est-ce qui a suivi La guérison de son maître. Avec Dieu, une petite chose, un petit geste, un seul mot peut avoir un grand impact dans une vie. 
lorsque nos gestes et nos paroles viennent de notre cœur, débordant d'amour pour Dieu et pour notre prochain, ils peuvent, entre les mains de Dieu, et pour notre, pardon, entre les mains de Dieu oui, accomplir de grands miracles et souvent, nous n'en sommes pas toujours conscients. Des fois, on fait une petite chose et derrière, « Oh, ben, il s'est converti, j'ai juste dit deux paroles. » Dieu est grand. Oui, toi, tu as dit une petite chose, mais Dieu est grand. C'est lui qui convainc, c'est le Saint-Esprit qui convainc. Toutes les petites choses que nous faisons pour notre prochain, oh, j'ai pris quelques exemples, je ne sais pas, vous allez peut-être chercher le courrier pour votre voisine qui ne peut pas se déplacer, peut-être vous lui ramenez le pain. Il y a quelqu'un qui est en panne sur la route, vous lui donnez un coup de main Donner un coup de main à quelqu'un qui est en panne sur la route, je pense que c'est très, 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 très rare maintenant. Voilà, ou écoutez une personne seule. Même si ça fait trois heures qu'elle vous parle toujours de la même chose, écoutez-la, donne-moi la patience, Seigneur. Voilà, peut-être que ce n'est pas grand-chose pour la personne qui est en face de vous. C'est juste un petit geste pour eux qui fait la différence. Ce, ce sont des simples gestes qui témoigne de l'amour et de la lumière que Jésus a mis en nous. Avant de conclure, un dernier passage, Matthieu 25, versets 34 à 36. « Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. » Alors pourquoi il leur dit ça ben Écoutez la suite. « Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venu vers moi. » Verset 40. « Et leur roi répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi. » que vous les avez fait. Amen. Oui, des fois, on fait des choses qu'on se dit, bon, c'est pas grand-chose. Bah ben, si, ça change tout. Là, on, là, on a parlé de j'étais nu, vous m'avez vêtu. Je pense à, aux vêtements qu'on a donnés, tout ça. Ça fait des heureux. Ils ont eu un témoignage. Ils savent que s'ils sont un peu dans, en, dans une situation catastrophique, ils peuvent venir ici. Ils vont avoir un geste d'amour. Comme la petite fille face à son maître, ne nous laissons pas arrêter par les circonstances mais manifestons les merveilles de la grâce de Dieu dans toutes les choses du train-train quotidien. Je le répète, les petites choses, vous êtes espionnés, vous êtes regardés en tant que chrétien. Pourquoi Parce que vous devez être un exemple. Même si les gens ne connaissent pas la parole de Dieu ou ne connaissent pas Dieu, ils se renseignent. Nous devons avoir confiance en Dieu, être crédibles en tant que croyants, et nous devons répondre aux besoins des gens. Même dans les petites choses du quotidien, mettons-y l'amour de Dieu. Bannissons la médiocrité, la négligence, mais faisons place à l'excellence dans chaque acte que nous accomplissons. Pourquoi Parce que Dieu est parfait, Dieu est excellent. Apprenons à bien gérer chaque petite responsabilité que Dieu nous confie avec un sérieux et une fidélité qui dure dans le temps. Et alors, alors Dieu nous confiera de plus grandes responsabilités. Amen et on relira juste le verset 40, et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Amen. Amen. Vraiment, pensez-y toute la semaine. Parce que là, on est dans le culte. Ouais, ok, quand je vais sortir, je vais faire un petit coucou, t'as vu D'habitude, je ne dis pas bonjour. Mais c'est tous les jours. C'est ça le plus dur. Pas le dimanche, c'est une bonne journée. Hein. Moi, avant, le dimanche, quand je faisais l'armée, le dimanche soir, il fallait que je reparte. À l'armée, j'étais enchanté, je prenais le temps. Mais le dimanche soir, j'étais déprimé, ouais, j'en pouvais plus. Là, peut-être, il y a des gens, le dimanche soir, ils sont déprimés parce que le lundi, c'est le boulot. Mais vous êtes chrétien, vous avez Dieu en vous, vous avez Jésus en vous. Vous êtes plus fort que ce monde, plus fort que, je ne sais pas, votre collègue, peut-être. Amen. Prions. Et j'invite ceux qui sont aussi devant leur écran à prier avec nous. N'éteignez pas tout de suite, ce n'est pas fini. Seigneur, merci encore pour ce message que tu m'as donné, que tu as donné sur mon cœur. Et vraiment, je l'ai apporté, Seigneur, avec ton aide, Seigneur, avec ton Saint-Esprit. Et vraiment, Seigneur, maintenant, parle au cœur. Que ce message vraiment soit imprégné dans les cœurs, ce message soit imprégné peut-être dans les attitudes tout au long de cette semaine qui vient, dans les petits gestes, peut-être les petites activités ou les activités que nous avons. Vraiment, Seigneur, nous voulons te ressembler. Nous voulons vraiment, Seigneur, 
influencer ce que, nous, ce que nous croisons, les personnes que nous croisons, les personnes que nous côtoyons, afin qu'ils soient impactés par ton amour, impactés par la joie, impactés par ta paix, vraiment impactés aussi, Seigneur, par ce message de l'Évangile. Nous voulons vraiment montrer l'Évangile à travers notre vie de tous les jours. Vraiment, bénis chaque personne ici présente, bénis chaque famille que nous représentons, et que ton nom soit glorifié et béni. Amen. Merci Alexis, merci au Seigneur pour ce message. Sans plus tarder, je vous invite à vous lever et à chanter ce chant « Je m'abandonne ».
Je m'abandonne, je veux te connaître plus, je veux te connaître plus, je m'abandonne, je m'abandonne, je veux te connaître plus, je veux te connaître. On vient de chanter ce chant « Je m'abandonne » en écoutant le message de mon frère Alexis, enfin le message du Seigneur, et en me rappelant aussi ce que Landry nous a partagé, les petites choses. J'aimerais simplement dire ceci, Dieu ne vous demande jamais des choses qui vous sont impossibles. Dieu a demandé à son fils la chose qui était impossible et il l'a accompli. Il faudrait que vous repensiez à cet homme religieux qui est venu voir Jésus. Et comme disait Alexis, il avait tout, il avait l'honneur, la popularité, mais son vide était dans son cœur. Et il a demandé à Jésus, que faut-il que je fasse pour avoir la vie éternelle Et Jésus lui a répondu simplement une petite chose. Mais cette petite chose, il devait l'abandonner au Seigneur. Et il y a des petites choses que toi tu dois abandonner. Tu as peut-être chanté avec nous « Je m'abandonne » parce que ça fait partie de la fin de cette rencontre, ce chant de conclusion, peut-être qu'il y aura un autre après. Mais Dieu te demande d'abandonner des choses pour pouvoir le servir. Peut-être... Ta vie n'est pas régulière avec le Seigneur. Peut-être qu'il y a encore des choses que le Seigneur te demande d'abandonner. Moi, qu'on puisse reprendre simplement ce cœur, je m'abandonne. Et que ce matin, après avoir entendu le message, être fidèle dans les petites choses, bien que tu sois fidèle lorsque tu dis je m'abandonne. Alors j'aimerais te dire que Peut-être tu te dis, mais, mais ce n'est pas possible pour moi, je suis comme ça, je ne peux pas. Non, mais Dieu va te donner la grâce de pouvoir changer. C'est lui qui te change. C'est lui qui va te donner la possibilité d'abandonner ce qui est un frein pour toi d'entrer à la bénédiction. Il n'y a pas grand-chose. Cet homme connaissait la religion. Cet homme avait respecté tous les commandements. Mais le seul problème, c'est qu'il n'était pas obéissant à celui qui était l'accomplissement de la loi, Jésus. Vends tout ce que tu as, puis donne-le aux pauvres. Viens et suis-moi, et tu auras un trésor dans le royaume de Dieu. J'aimerais dire à certains, Dieu a de grandes choses pour vous en réserve. Mais il faut que vous soyez prêts à, à dire, j'abandonne tout cela entre tes mains. Je me laisse diriger. Prenez cette parole comme venant du cœur de Dieu. Un cœur qui ne fait aucun reproche. Mais ce cœur, en te voyant peut-être partir dans les mêmes travers, de, après ce culte, ce cœur de Dieu sera peut-être triste. Tu peux rendre le cœur de Dieu heureux. Et quand le cœur de Dieu est heureux, tu es heureux. Que Dieu vous bénisse. Je m'abandonne, je m'abandonne, je veux te connaître plus, je veux te connaître plus, je m'abandonne, je m'abandonne, je veux te connaître. Je m'abandonne une dernière fois. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je veux te connaître. 